ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ വീണ്ടും വരുന്നവനായ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിശ്രേഷ്ഠമായ നാമത്തിൽ ബ്രൈഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ശ്രോതാക്കളെ നിങ്ങളേവരെയും വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് വളരെ ആഴമേറിയതും വളരെ വിശാലമായതും എന്നാൽ വളരെ സത്യമായതും വ്യക്തിപരമായി ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും വ്യക്തിപരമായി അനുഭവ പരിജ്ഞാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ മുമ്പിലായിരിക്കുന്നത് എനിക്കും ഇത് അധികം പരിചയമില്ലായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു ആറേഴ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് കൃപ നൽകി ഇതാണ് യഥാർത്ഥ മാർഗം ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാർഗമെന്ന് അനുഭവ പരിജ്ഞാനത്തിൽ കൂടി വെളിപ്പെടുത്തി തന്ന് അത് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിത് വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചില വർഷങ്ങൾക്ക് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് തുടങ്ങി തന്നെ ഈ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുകയും സൗജന്യമായിട്ട് പലർക്കും അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ മിക്കവാറും സീഡികളിലൊക്കെയും തന്നെ എപ്പിസോഡുകളിലൊക്കെ ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ പുസ്തകങ്ങൾ കാണാം വിശ്വാസിയുമായുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ബന്ധങ്ങൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ ഏകദേശം ഒരു നൂറോളം വരുന്ന എപ്പിസോഡുകൾ ഈ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടും വളരെ തയ്യാറെടുപ്പോടും വളരെ ഒരുക്കത്തോടും കൂടിയായിരിക്കണം ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കോട്ടകൾ ഇടിഞ്ഞു പോകും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പടക് തകർന്നു പോകും പിന്നീട് എൻ്റെ കുറ്റം പറയരുത് വളരെ ആഴത്തിൽ കാരണം ഇത് മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ഒരു മാർഗമുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ശരിയായ രീതിയിലല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ കൂടെ നിങ്ങളുടെ തെറ്റായ വിശ്വാസത്തെ ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ രക്ഷയേറ്റ് പറഞ്ഞവരായിരിക്കാം സ്നാനപ്പെട്ടവരായിരിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാ നിറവുള്ളവരായിരിക്കാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നടക്കുന്നവർ തന്നെ ആയിരിക്കാലും എങ്കിലും യഥാർത്ഥമല്ല നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അത് ക്രിസ്തുവിൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിന് അടിസ്ഥാനമായ അതായത് സേവിങ് ഫെയ്ത്ത് അല്ല എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കാണുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തന്നെ ആ വ്യാജമായ വിശ്വാസത്തെ ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ കൂടെ ഉടയ്ക്കും ഉടച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളകയില്ല കുശുവൻ്റെ കയ്യിൽ കളിമൺ പാത്രം പോലെ തന്നെ അമ്മ കളിമണ്ണായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അതിനെ വേറൊരു നല്ല പാത്രമാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അത് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉടഞ്ഞാൽ അതിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ബുക്കുകളുടെ പ്രിൻറ്റ് പേജുകളാണ് അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ടച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ബുക്കിൻ്റെയും പി ഡി എഫ് ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് ദ റിലേഷൻസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ടു ബിലീവേഴ്സ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്കിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് റീഡിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് പ്രൂഫ് റീഡിങ് നടന്നു അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും അടുത്ത ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ അത് സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയായിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് യോഗനാനുണ്ടായ വെളിപ്പാട് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളം ബുക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ല നിങ്ങൾ ടച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഫോണിലോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഓൺലൈനിൽ വായിക്കുവാനോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഹാർഡ് കോപ്പി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ അതിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ എൻ്റെ ടെലിഫോൺ നമ്പറുകളോ മറ്റു ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഡീറ്റെയിൽസും ഇടുന്ന ഇടുന്നതായിരിക്കും അതിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാർഡ് കോപ്പി ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും വല്ല വിധേനയും യഥാർത്ഥ ഈ മാർഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഒരു കാലത്ത് ഞാനും രക്ഷയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതുമായിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ കർത്താവ് എന്നെ ജോലി കാര്യങ്ങളെ നെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തി പൂർണ്ണമായും വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് ശേഷമാണ് ഇത്തരം എക്സ്പീരിയൻസ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ എന്നെ നടന്നു എന്നു അതിന് പൂർണ്ണമായി വചനപ്രകാരമായിട്ടുള്ള തെ
ഈ അന്ത്യകാലം എന്ന് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ഇത് കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അടയാളങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി കാണുകയും അതേ സമയത്ത് സേറ്റാൻ്റെ സമയം വളരെ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ മനസ്സിലാകുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവവചനപ്രകാരം വളരെ വ്യക്തമായി വളരെ വേർപാടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടെ ജീവിക്കുകയും ഉപവ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം ആചരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനേക വീരന്മാരെ ദൈവദാസന്മാരെ പോലും ദൈവമക്കളെ പോലും അവിശ്വാസം കൊണ്ടുവരികയും ഡിസപ്ഷനിൽ കൂടെ അവിശ്വാസം കൊണ്ടുവന്ന് വീഴ്ത്തിക്കളയാൻ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അത്തരം സ്പിരിറ്റുകളുമായിട്ട് നേരിട്ട് ഇടപെടുകയും അവയുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കർത്താവിൻ്റെ വലിയ കൃപയാൽ അവയെ ജയിപ്പാൻ കർത്താവ് കൃപ നൽകിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളടുത്ത് പറയുന്നത് വെറുതെ ഒരു ഊകാഭോഗമല്ല ഒരു തിയറി അല്ല സ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാനൊരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇടുന്നത് എപ്പോഴും ആ ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോകൾക്കും അതിൻ്റെ ആധികാരികതയും അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും കാരണം ഇത് കേട്ട് ഒരാൾ തെറ്റി പോവുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ എനിക്ക് നിൽക്കേണ്ടി വരും അത് വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ തന്നെ ഒരു നാളും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു കേൾവി കേൾക്കാൻ ഇടവരാതെ വേണം വളരെ ഭയത്തോടും വിറയിലോടും കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ബന്ധങ്ങൾ എന്ന ഒരു വിഷയമായിട്ട് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അല്പമായിട്ട് ദൈവവചനത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ എന്തൊരു കാര്യം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഒരു പുതിയ ഡോക്ടറിൻ അല്ല ഇത് വളരെ സത്യമായതും ആമ വളരെ വ്യക്തമായും ദൈവവചനത്തിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അധികം നാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതെ ആ വാക്യത്തിൻ്റെ ആഴം എന്താണ് അതിൽ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിലാക്കാതെ നാം അതെല്ലാം പഠിച്ചു ശരിയാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്ത വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ് ദൈവവചനത്തിൽ കൂടെ അതിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അതിൽ കൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ത്രസോണിക്കർക്ക് എതിരെ ഒന്നാം ലയത്തിൻ്റെ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം മലയാളത്തിൽ വായിക്കുന്നു സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവം തന്നെ നിങ്ങൾ മുഴുവനും ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവും പ്രാണനും ദേഹവും അശേഷം നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ അനിന്യമായി വെളിപ്പെടുമെണ്ണം കാക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ ആമേ ഇത് ഓൾറെഡി സാങ്ക്ഷിഫൈഡ് ആയിരിക്കുന്ന ദൈവസഭയ്ക്കാണ് കാക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്നൊരു പദപ്രയോഗം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നോ മേ ദ ഗാഡ് ഓഫ് പീസ് ഹിംസെൽഫ് സാങ്ക്ഷിഫൈ യു കംപ്ലീറ്റ്ലി ആൻഡ് മേ യുവർ വേൾഡ് സ്പിരിറ്റ് സോ ആൻഡ് ബോഡി ബി പെർസീവ്ഡ് പ്രസ് സോറി പ്രിസേർവ്ഡ് ബ്ലെയിംലെസ് അറ്റ് ദി കമ്മിങ് ഓഫ് അവർ ലോഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹലോലിയ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫ് എസ് ലയന മൂന്നിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് ഞാൻ ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പരിജ്ഞാനത്തെ കവിയുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം അറിവാനും സ്നേഹത്തെ അറിവാനും പ്രാപ്തരാകുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിറവോളം നിറഞ്ഞു വരികയും വേണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിറവോളം നിറഞ്ഞു വരിക അല്ലെങ്കിൽ സാങ്ക്ഷിഫൈ യു കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങൾ മുഴുവനും ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ സാങ്ക്ഷിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കുക സെറ്റ് എപ്പാർട്ട് ഫോർ ഗാഡ് അത് നമ്മൾ എഫ് എസ് എൽ എൻ നാലിൻ്റെ പതിനൊന്ന് തുടങ്ങി വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം സകലത്തിലും വളരുക നാം റോമ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കൊറിയൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറിൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃപമേൽ കൃപ പ്രാപിച്ച് അതേ പ്രതിമയെ രൂപാന്തരപ്പെടുക റോമ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുത്രനോട് അനുരൂപരായി തീരുക ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു ഹ്രസ്വമായിട്ടുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദൈവവചനം സത്യമാണെന്നും അതിലെ ഉപദേശങ്ങൾ സത്യമാണെന്നും നാം അറിയുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അതിന് പ്രകാരം രക്ഷ ഏറ്റുപറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളു എന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞു ആമേ ദൈവവചന പ്രകാരം പിതാവിൻ്റെ പുത്രനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി സ്നാനമിട്ടു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറവ് പ്രാപിച്ചു അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പൂർണ്ണമായി എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ശതമാനം ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലുമേറെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കി
നിശ്ചയി നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ വിശ്വസിക്കുക നീ എൻ്റെ കുടുംബം രക്ഷ പ്രാപിക്കും കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവൻ രക്ഷി രക്ഷിക്കപ്പെടും നിൻ്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഇങ്ങനെയെല്ലാം നാം വായിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസമാണ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് നല്ലൊരു ശതമാനം ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരെയും വിശ്വാസമാണ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയിലാണ് എന്നാൽ വിശ്വാസമല്ല നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇപ്പോൾ ജീവിച്ച് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിൽ സകല അധികാരമുള്ളവനായ ക്രിസ്തു ആണ് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നത് വിശ്വാസമല്ല രക്ഷിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു തൻ്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമ്മതത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ കൺസെൻറ്റോട് കൂടെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മ നമ്മെ രക്ഷിക്കാത്തോളം നമ്മുടെ രക്ഷ നടക്കുന്നില്ല വീണ്ടും നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു വിശ്വാസമല്ല നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നല്ലവണ്ണം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയും അതിന് വചനം തന്നെ എടുത്ത് പറയാം ഒന്ന് കുറയുന്ന ആറിൻ്റെ പതിനൊന്നിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലും നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാലും നിങ്ങളെ തന്നെ കഴുകി ശുദ്ധീകരണവും നീതീകരണവും പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഓൾറെഡി ഫാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബട്ട് യു ആർ വാഷ്ഡ് ബട്ട് യു ആർ സാങ്ക്ടിഫൈഡ് ബട്ട് യു ആർ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ദ ലോഡ് ജീസസ് ആൻഡ് ബൈ ദ സ്പൈരിറ്റ് ഓഫ് ഗാഡ് ഓൾറെഡി ബി ഡൺ എന്ന ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് പലരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇത് കരുതിയിട്ട് എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ ഇഷ്ടമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടു എൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുറം ഓൾറെഡി ഡൺ ഐ എം ഓൾറെഡി ജസ്റ്റിഫൈഡ് റൈറ്റ് വചന തെറ്റല്ല നിങ്ങൾ ആ മൂവ്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ വിശ്വാസത്തിൽ കർത്താവ് നിങ്ങൾ നീതീകരിച്ചു എന്നാൽ അതിൽ പൂർണ്ണത വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പല പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടിയുള്ള നീതീകരണമാണോ അല്ല ഫിലിപ്പീനേരൻ അടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് തുടങ്ങി പതിനാല് വരെ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭയത്തോടും വിറയിലോടും കൂടെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവൃത്തി പിൻ വർക്ക് ഔട്ട് യുവർ സാൽവേഷൻ വർക്ക് ഔട്ട് യുവർ സാൽവേഷൻ അതായത് നാം രക്ഷ ഏറ്റു പറഞ്ഞു പിതാവിൻ്റെയും പുത്തനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തെ സ്നാനം ഏറ്റു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറവും പ്രാപിക്കും ഇതെല്ലാം ഇടുക്കുമുള്ള വാതിലും ഞെരുക്കുമുള്ള വഴിയിൽ കൂടെ പ്രവേശിപ്പാൻ നമ്മുടെ സന്നദ്ധതയെ നമ്മുടെ ഫ്രീ വില്ലിൽ നാം പ്രകടമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ തുടർന്നാണ് നമുക്ക് ആത്മീയമായി യാത്രയുള്ളത് അപ്പം ഇതെല്ലാം ഓരോരോ എപ്പിസോഡ് കൂടെ ഏകദേശം ഒരു നൂറ് എപ്പിസോഡുകൾ കൂടെയെങ്കിലും വരും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരുക്കുവാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുള്ളൂ അമ്മേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ എപ്പിസോഡിൽ കൂടി അത് വ്യക്തിപരമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവ ജ്ഞാനത്തിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും യെസ് ഇതാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രക്ഷ പൂർണ്ണമാകുകയില്ല നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് എപ്പോൾ മനസ്സിലാകും നിങ്ങൾ പരീക്ഷയുടെ പരിശോധനയുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് സെക്കൻഡ് കൊറിയൻ്റെ ഒരു പതിനൊന്നാം അധ്യയത്തെ അപ്പസ്മാനെ പൗലൂസ് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പരിശോധിക്കുകയും അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നിങ്ങൾ തന്നെ പരിശോധിച്ചറിയുകയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ പരിശോധിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല ഞാൻ വാക്യം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എടുത്ത് വായിക്കാം സെക്കൻഡ് കൊറിയൻ്റിയർ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യമാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അമ്മേ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുവോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുവോ എന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ പരീക്ഷിപ്പി നിങ്ങളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യി നിങ്ങൾ കൊള്ളരുതാത്തവർ അല്ല എന്ന് വരികിൽ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ നിങ്ങളെ അറിയും അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുവോ ഇല്ലയോ എന്ന് നാം നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചറിയുന്നതിൽ ഒരിക്കലും തെറ്റില്ല അത് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നാം കടക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം വളരുക ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിറവോളം നിറഞ്ഞു വരിക അമേ കൃപമേ കൃപ പ്രാപിച്ച് അതേ പ്രതിമയായി രൂപാന്തരപ്പെടുക അമേ അല
ആരാണെന്നും ക്രിസ്തുവിനാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി നമ്മെ മനസ്സിലാക്കി തരികയും അതിൽ കൂടെ ക്രിസ്തുവിന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വാഴേണ്ടതായിട്ടുള്ള നെസസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ക്രിസ്തു നമ്മളിൽ വാണ് അവൻ നമ്മളെ നടത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള നെസസിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ക്രിസ്തുവിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴുവാൻ നമ്മുടെ ഫ്രീ വില്ലിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിവരണങ്ങളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേദപുസ്തകത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നാം വേദപുസ്തകം വായിക്കുകയും അത് ശരിയാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുകയും അതിൽ കൂടെ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്ന ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ക്രിസ്തുവും നാമുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം എന്നാന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവൻ്റെ ആവശ്യകത നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നാം അവനെ പൂർണ്ണമായി സ്വീകരിക്കും എന്നാൽ മാത്രമേ നാം സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ അത് തുടർന്നുള്ള ഓരോ എപ്പിസോഡുകളിൽ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരാം അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഒന്നും എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ അന്തരംഗങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പരിജ്ഞാനം തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ് അതാണ് ഫേസിലാൻ മൂന്നിൻ്റെ പത്തൊമ്പതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പരിജ്ഞാനത്തെ നോളേജിനെ കവി എന്ന ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാം ടു നോ ദ ലവ് ഓഫ് ക്രൈസ് വിച്ച് പാസസ് നോളേജ് ദറ്റ് യു മേ ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് ആൾ ദി ഫുൾനെസ് ഓഫ് ഗാഡ് പരിജ്ഞാനത്തെ കവി എന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ അറിയുവാനും പ്രാപ്തരാകുകയും ഇത് നിങ്ങളെല്ലാം അല്പമായിട്ട് അല്പമായിട്ടൊക്കെയും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ രക്ഷയുടെ മാർഗത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അമേൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനല്ലാതെ യേശു കർത്താവെന്ന് ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ വായിക്കൊണ്ട് പറയും ആർക്ക് സാധ്യമല്ല യെസ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് ഇത് എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഇനിയും എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പൂർണ്ണതയുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ അറ്റൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയും ഫുൾ അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിറവോളം നിറഞ്ഞു വരിക അല്ലെങ്കിൽ സാങ്ക്ടിഫൈഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫുള്ളി എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരിക എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഒരേ സിംഹാസനത്തിൽ വാഴുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അവനോട് കൂടെ ഒന്നായി ചേർന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാനിത് വളരെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് പറയുകയാണ് ഒരു ഐഡിയോ അല്ല ഒരു തിയറി സ്ഥാപിക്കുകയോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോളജ് എവിടെ നിന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറയുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ വിവരണങ്ങൾ ഞാൻ മുമ്പ് കാണിച്ചിരുന്ന ആ ബുക്കുകളുടെ പി ഡി ഫയൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പി ഡി ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള വിവരണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ക്രിസ്തുവേശുമായുള്ള വിശ്വാസിയുടെ ബന്ധങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വ്യക്തിപരമായി ഹൃദയത്തിൻ്റെ അന്തരംഗങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാ വെളിപ്പെടുത്തി തരാത്തിടത്തോളം ആ പ്രത്യേകമായി ബന്ധം വിശ്വാസി ഉപകാരമായി വരുന്നില്ല കാരണം ആ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിയാണ് കർത്താവ് അത് അനുവദിച്ചു അംഗീകരിച്ചു എന്നാൽ അതിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിശോധന ഒരു പരീക്ഷ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ അറിയാം നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഉയർത്തെന്നേറ്റവനായി ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ജയം പ്രാപിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വിടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അയ്യോ എനിക്കിത് വേണ്ട ഇത്രയും വലിയ പരീക്ഷ എനിക്ക് നേരിടുന്നു സാധ്യമല്ല ഇത്രയും വേദന സഹിക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല യോപ്പിച്ചു ആജിപ്പോൾ അരിപ്പോപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആരെയും വിടുതൽക്കാരുടെ അടുത്ത് പോയി ഓടിപ്പോയി വിടുതൽ പ്രാപിക്കുക ഇതെല്ലാം ദൈവവചന പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ക്രിസ്തുവിൽ അത് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ച് അറിയാം അമേ ആൾ ദ റിലേഷൻസ് ഓഫ് ക്രാഷ് ഇംപ്ലോയ് കറസ്പോണ്ടിങ് നെസസിറ്റീസ് ഇൻ നഴ്സ് ക്രിസ്തുവായിട്ടുള്ള വിശ്വാസിയുടെ ഓരോ ബന്ധങ്ങൾക്കും അതിനോടനുബന്ധിച്ച ആവശ്യകത നമ്മളെ ഉളവാകണം ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നവരാണോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതമായി സ്വീകരിക്കാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവർ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു കാല
ഉളവാകണം ഞാൻ സാധാരണ ഒരു ലാംഗ്വേജ് പറയുകയാണ് വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള ദാഹം വരുമ്പോൾ അ നെസസിറ്റി ഡെവലപ്പ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ത്രോട്ട് ഡ്രൈ ആകുമ്പോഴാണ് നാം പോയി വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കുന്നത് ആ ത്രോട്ട് വളരെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനൊരു ആഗ്രഹം വന്നു എന്നാൽ ആ സമയത്ത് വളരെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്ത് തിന്നാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ആ നെസസിറ്റി കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് പോയുള്ളു ആ ഡ്രൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ദാഹം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ആകുകയുള്ളു എന്നാൽ അതിന് ആശ്വാസം വരത്തക്ക വേണം വെള്ളം കുടിക്കുകയാണെങ്കിലോ തൽക്കാലത്തേക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഓരോ റിലേഷൻസും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിൽ രോഗം കടന്നു വന്നു അവൻ്റെ അടിപ്പെണുകളാൽ നമുക്ക് രോഗസൗഖ്യമുണ്ട് ഈ ഒരു റിലേഷൻ വരുമ്പോൾ അറിയാം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എവിടെയാണെന്ന് ക്രിസ്തു നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റിലേഷനത്തിൽ അടുപ്പിക്കാത്തോടത്തോളം നിങ്ങൾ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ തന്നെയും കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ അത് മറച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് എന്ന ഒരു പ്രത്യേക റിലേഷനിലേക്ക് നിങ്ങളെ അടുപ്പിക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ഈ എപ്പിസോഡ് തന്നെ പറയാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മലാക്കിയുടെ പ്രവചന പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പലർക്കും ക്രിസ്തുവിനെ ജഡത്തിൽ മാത്രമേ അറിയുമായിരുന്നുള്ളൂ അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ആന്തരികമായ സത്തയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു വെളിപ്പാടും കൂടാതെ അവരെക്കുറിച്ച് വായിച്ചും കേട്ട് നേടിയതല്ലാതെ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് മറ്റൊരു അറിവില്ല അനേക പ്രസംഗങ്ങൾ അനേക ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ തന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ദൈവവചനം വായിച്ചും കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള നോളേജ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നു നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു ദൈവവചന സത്യമാണ് ഈ ദൈവദാസൻ പ്രസംഗിച്ചത് പഠിപ്പിച്ച് സത്യമാണ് അത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചാലും അത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആകാത്തോളം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യേശു രക്ഷിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവൻ തൻ്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാനിരിക്കുകൊണ്ട് അവന് യേശു എന്ന് പേരുള്ള അപ്പം യേശു എന്നുള്ളത് അവൻ്റെ ഒരു റിലേഷനാണ് നിങ്ങളെ ക്രിസ്തു യേശു എന്ന റിലേഷനിൽ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാത്തോടത്തോളം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ദൈവത്തിന് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷാ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ബുദ്ധി തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് നോക്കും ഏവർക്കും നരകത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ അവൻ നിങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പാപത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാതിരുന്നാൽ എങ്ങനെ അവന് നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ ഒരു ചോദ്യമിട്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ആൻസർ കിട്ടും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാപത്തെ ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അവൻ നിങ്ങളെ നരകത്തിലേക്ക് അയക്കുവാൻ നിർബന്ധിതനാകൂ കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഡിവൈൻ ലോ അങ്ങനെയാണ് ഹലോ അല്ലയാ അതുകൊണ്ട് ആകിയാൽ ഇത് പൗരു സാപ്സ് നല്ല പൗരസ് തന്നെ പറയുന്നു ആകിയാൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ ആരെയും ജഡപ്രകാരം അറിയുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിനെ ജഡപ്രകാരം അറിഞ്ഞുവെങ്കിലും ഇനിമേൽ അങ്ങനെ അറിയുന്നില്ല സെക്കൻഡ് കൊറിയന്ത്യൻസ് അഞ്ചിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിച്ചിരിക്കുന്നത് ദർ ഫോർ ഫ്രം നൗ ഓൺ വി റിഗാർഡ് നോ വൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫ്ലഷ് ഈവൻ ദോ വി ഹാവ് നോ നോൺ ക്രൈസ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫ്ലഷ് യെറ്റ് നൗ വി നോ ഹിം ദസ് നോ ലോങ്ങർ ഇനിമേൽ അങ്ങനെ അതായത് ജഡപ്രകാരമുള്ളൊരു അറിവല്ല വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രാണന് ഇവൻ ആരാണെന്ന് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ രോഗത്തിൽ നമ്മുടെ മരണത്തിൽ ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഓരോ റിലേഷനിലും മരണത്തെ പോലും പല പ്രാവശ്യം അഭിമുഖീകരിച്ച് ക്രിസ്തു ഉയർത്തെന്നിട്ടവനായി ക്രിസ്തു മരണത്തെ ജയിച്ചവൻ എന്ന റിലേഷനിൽ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടാണ് ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യമല്ല അനേക പ്രാവശ്യങ്ങൾ ഇത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ കത്തവൻ്റെ കൃപയാൽ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ഭയം കിടന്നു വരും ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്താണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിലുള്ള വീക്ക്നെസ് എന്താണെന്ന് വെളിപ്പെടും ഇവിടെയൊക്കെയും തന്നെ മലാക്കിയുടെ മൂന്നാം മധ്യ ഞാൻ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് സ്തോത്രം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ കർത്താവ് തന്നെ യോനാനേതി സുശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് തുടങ്ങിയ
of all he has given me i should lose nothing but should rise uh, it up to rise up sorry but should raise it up at the last day john 639 why can the 45 to 45 why can the no one can come to me unless the father who sent me draws him ഈ പിതാവ് ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഐ വിൻ റേസ് ഇം അപ് അറ്റ് ദി ലാസ്റ്റ് ഡേ ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ ദ പ്രൊഫേഴ്സ് ആൻഡ് ദേ ഷാൽ ഓൾ ബി തോട്ട് ബൈ ഗാഡ് ദേ ഷാൽ ഓൾ ബി തോട്ട് ബൈ ഗോഡ് എല്ലാവരും ദൈവത്താൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടവരാകും ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് നാം ഒരു ഇത്രയും നാൾ നാം ചിന്തിച്ചിരുന്നു ദൈവവചനത്തിൽ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുമൊഴികൾ തന്നെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുമൊഴി നാം എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂടെ നാം പഠിച്ചു നാം വായിച്ചു നാം മനസ്സിലാക്കി നാം വിശ്വസിച്ചു നാം അംഗീകരിച്ചു അങ്ങനെ നാം ദൈവത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു അറിവ് ശരി തന്നെയാണ് അത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിപരമായ ഒരു അറിവാണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ നോളേജ് ആണ് എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവ ജ്ഞാനം തീർത്തും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാവരും നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവർ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതിനെ ദൈവവചന പ്രകാരം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും അടുത്തുള്ള റിലേഷൻസിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ബലപ്പെടുത്തുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ എപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ക്രിസ്തുവിനെ ആ ആവശ്യത പൂർണ്ണമായും തീർത്തു തരുവ യോഗ്യനായി വെളിപ്പെടുകയും വിശ്വാസത്തിൽ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും വേർപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവോളം ഒരു വലിയ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മരണം വരികയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആരംഭത്തിൽ അതായത് ഒരു ഇരുപത്തേഴ് വർഷം മുമ്പ് അന്ന് വേദപുസ്തകം ലോകത്തിലുണ്ടതുപോലെ എനിക്കറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഈ ലോകത്തിലുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ വെറുതെ ടൈം പാസിന് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ബൈബിളെടുത്ത് ഞാൻ വായിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ദൈവം വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത് ഞാൻ മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ബുദ്ധി മണ്ഡലത്തിലും അതിൻ്റെ ശരീരത്തിലും എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി ആ സമയത്ത് പുസ്തകം ഞാൻ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിന ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു എന്നാൽ അത് എന്നേ ഉയർത്തി നിന്നിട്ട് എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു മരണത്തിന് പാതാളത്തിന് താക്കോൽ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എത്രമാണെന്നോ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അത് അങ്ങനെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലിറ്ററൽ മീനിങ് അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി അംഗീകരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഞാൻ മരിച്ചു പോകും എനിക്ക് ശരീരത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു മരിച്ചു പോകും മരിച്ചു ഞാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ മരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ പ്രഭാതകാലത്ത് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ആയുസിന് മുഴുവൻ ഞാൻ ഈ സത്യവേദ പുസ്തകത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തു ഈ വചനം അതായത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യയത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യം ഞാൻ മരിച്ചനാർ മരിച്ചവനായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതാ ഉയർത്തുന്നിട്ട് എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു മരണത്തിന് പാതാളത്തിന് താക്കോൽ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ വചനം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുകയും അത് അതിനു മുമ്പ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ ഈ മരണമായിട്ട് മല്ലിടുകയാണ് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി മരുന്നുകൾ ഒന്നും വലിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ മരണഭീതിയും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ശരീരം തളർന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകാം ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ കുവൈറ്റിൽ വെച്ചായിരുന്നു നയൻറ്റി ഫോർ നയൻറ്റി ഫൈവ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ വചനം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമായ അനുഭവ ജ്ഞാനത്തിൽ വരികയും നേരമ്പോഴത്തെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനെ പോലെ എൻ്റെ ഓർമ്മശക്തി പല നഷ്ടപ്പെട്ടു എൻ്റെ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു തീർത്തും ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനെ പോലെ ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഫീൽ ചെയ്യാൻ കാരണം അന്ന് തുടങ്ങി അനേക പ്രാവശ്യങ്ങൾ മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു റിലേഷൻ എന്നെ വളരെ ശക്തിയോടെ നിലനിർത്തുമായിരുന്നു അതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത നമ്മൾ വെളിപ്പെടുകയും അതായത് മരണത്തെ ജയിക്കേണ്ടത് ആവശ്യകത ക്രിസ്തുവിനാൽ മാത്രമേ മരണത്തെ ജയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിനാൽ നമുക്ക് മരണത്തെ ജയിക്കും ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ എന്നോടുകൂടെ
ഞാൻ ആ ഭാഗം വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ബാലപ്പാടി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ എനിക്ക് മുമ്പായി വഴി നിരത്തേണ്ടതിന് ഞാൻ എൻ്റെ ദൂതനായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന കർത്താവും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിയമദൂതനുമായവൻ പെട്ടെന്ന് തൻ്റെ മന്ദിരത്തിലേക്ക് വരും ഇതാ അവൻ വരുന്നു എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ യോഹോവ അരളിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ വരുന്ന ദിവസത്തെ ആർക്ക് സഹിക്കാം ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പരിശോധന നടക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക റിലേഷനിൽ ഞാനിപ്പോൾ മരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ തീവ്രമായ ഒരു റിലേഷനാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിൻ്റെ വിഷയം രോഗസൗഖ്യം അവൻ്റെ അടിപ്പെടുതലാൽ നമുക്ക് രോഗസൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെംപ്റ്റേഷൻ അവൻ തൻ്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാനിരിക്കുകൊണ്ട് അവന് യേശു എന്ന് പേരിടാം അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യേശു എന്ന റിലേഷൻ അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്ന അതായത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദൈവപൈതലിന് മൂന്ന് ശത്രുക്കളാണുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വസിക്കുന്നതായ ജഡം അത് ദൈവത്തോട് പ്രതികൂലമായ ഒന്നാണ് ദൈവത്തോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന് കീഴ്പെടാ കീഴ്പ്പെടാത്തതുമാണ് ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമുള്ളതുമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരിലും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനായാലും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവനായെന്നാലും ഇത് അവരിലുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയാൽ അതിനെ നിർവീര്യമാക്കുവാനും അതിന് കൂശിച്ചിടുവാനും കൃപ തരുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ടെംപ്റ്റേഷൻ ഒന്ന് ജഡത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്ന് സേറ്റാനിക്ക് കിണത്തിൽ നിന്നും കിങ്ഡത്തിൽ നിന്ന് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു പ്രതികൂല സാഹചര്യം ഒരു പരീക്ഷ നേടിയിടുമ്പോൾ ഉയർത്തെന്നേറ്റവനായി ക്രിസ്തു യേശു എന്ന റിലേഷനിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മുടെ പ്രാണനെ ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടെ നമ്മുടെ കൺസെൻറ്റോട് കൂടെ എടുത്തു ഉപയോഗിച്ച് ആ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ളതായിട്ടുള്ള ശക്തിയും ബലം ആ പുനരുദ്ധാന ശക്തി നമ്മൾ തന്നല്ലാതെ നമുക്കതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒട്ടുമിക്ക ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം ചിലപ്പം മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ചില ജഡമോഹങ്ങൾ ചിലപ്പം മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ഈ ലോകത്തിലേക്കുള്ള ആകർഷണങ്ങൾ ചിലപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെയും നേരിടാത്ത ഒരു ശത്രുവിൻ്റെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അറിയാം അവൻ വരുന്ന ദിവസത്തെ ആർക്ക് സഹിക്കാം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധന നടക്കുന്നത് അവൻ പ്രത്യക്ഷനുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ ആർ നിലനിൽക്കും അവൻ ഊതി കഴിക്കുന്നവന് തീ പോലെയും അലക്കുകാരൻ്റെ ചാരം വെള്ളം പോലെയും ആയിരിക്കും ആമേ അവൻ ഊതി കഴിക്കുന്നവനെ പോലെയും വെള്ളി ശുദ്ധി വരുത്തുന്നവനെ പോലെയും ഇരുന്നുകൊണ്ട് ലേവിയ പുത്രന്മാരെ ശുദ്ധീകരിച്ച് പൊന്നു പോലെയും വെള്ളി പോലെയും നിർമ്മകരീകരിക്കും അങ്ങനെ അവർ നീതിയിൽ യഹോവയ്ക്ക് വഴിപാട് അർപ്പിക്കും അന്ന് യഹോദയുടെയും ജെറുസലേമിൻ്റെയും വഴിപാട് പുരാതന കാലത്തിൻ്റെ പോലെയും പണ്ടത്തെ ആടുകളിൽ നിന്ന പോലെയും യഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദകരമായിരിക്കും അതുവരെയും അതായത് ക്രിസ്തു നമ്മളിൽ വെളിപ്പെട്ട് ആ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തെ ഓർക്കം ചെയ്യാത്തിടത്തോളം നമ്മുടെ യാഗമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതമോ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസാദകരമുള്ളത് ആയിത്തീരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോരോ റിലേഷനിലും നിങ്ങളിതൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഇനിയും ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം വളരുക ദൈവത്തിൻ്റെ സകല നിറവോളം നിറഞ്ഞു വരുവാൻ അവരുമായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ അനേക ബന്ധങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ ഗേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകില്ല കാരണം ഗേഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ തകർന്നു പോകുമെന്ന് ദൈവത്തിന് ഒരുപക്ഷെ അറിയാം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെ തളർന്നു കിടക്കുന്നവരായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളെ തളർത്തുവാനല്ല ഇങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം വളരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതിന് ചില ചെറിയ ചിത്രങ്ങളിൽ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ചർച്ച് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരോ വ്യക്തികൾ ഒരു ശരീരത്തിന് പല അവയവങ്ങൾ ചെറുതും വലുതുമായ ഭാരം വഹിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കൽ ചെയ്യുന്നതും മറ്റുള്ള ഓരോരോ അവയവങ്ങളുണ്ട് ഓരോരോ അവയവത്തിനും അതതിൻ്റെ പ്രവർത്തികളുണ്ട് പക്ഷേ അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നായി ചേരുമ്പോഴേ ശരീരമാകുന്നുള്ളൂ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവം ചെറുതായാലും വലുതായാലും അത് ഇല്ലാതിരുന്നാൽ അതിനെ അംഗഹീനൻ ആൻറ്റി ക്യാപ്ഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം ആൻറ്റി ക്യാപ്ഡ് അല്ല പൂർണ്ണതയുള്ളവനായി തീരണം അപ്പോഴാണ് ക്രിസ്തു തലയായിരിക്കുന്നതും സേറ്റാൻ നമ്മുടെ ചർച്
നമ്മുടെ ഹ്യൂമാനിറ്റി നമ്മുടെ ബലഹീനത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവത്തൻ അപ്പോഴും നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചവരാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് പറഞ്ഞത് പിതാവിനാൽ ഉപദേശിച്ചു പ്രാപിച്ചവർ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരും പിതാവ് ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇനി പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഓരോരോ റിലേഷനിലും നിങ്ങളുടെ ബലഹീനത നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയും അത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത അതിനാണ് കർത്തവ പറഞ്ഞത് തന്നെ താനെ ത്യജിക്കുക ഒരുവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെ താനെ ത്യജിക്കുക ഈ തന്നെ താനെ ത്യജിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിനൈ യുവർ സെൽഫ് നമ്മുടെ സെൽഫിന് നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടാത്തോളം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിനായി ചെയ്യുന്നത് നാം ബ്ലൈൻഡായിട്ട് പറയും കർത്താവേ എനിക്ക് നീ മാത്രം മതി എനിക്ക് സെൽഫ് ഒട്ടും വേണ്ട പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാത്തോളം ഒരു പ്രത്യേക റിലേഷൻസ് ഇപ്പം ലോകത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് ആകർഷണമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാത്തോളം നിങ്ങൾ അതിനെങ്ങനെ വെറുക്കുന്നത് അതിനെങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ കുറേ സാന്മാരിക പാപകൾ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചവരായിരിക്കാം നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല ശരി തന്നെയാണ് ആര കർത്താവ് തന്നെയാണ് അതിന് നിങ്ങൾ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ ഓരോരോ പ്രത്യേക റിലേഷൻസിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ആ റിലേഷന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെ സൈറ്റാനിക് കിണ്ടത്തിൽ നിന്നുള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കാം പാപത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി തന്നെ ആയിരിക്കാം ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി തന്നെ ആയിരിക്കാം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ആകർഷങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അതിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം എന്താണ് നിങ്ങളതിന് ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതിനോട് നിങ്ങൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടോ അതിനോട് നിങ്ങൾ അനുകൂലപ്പെട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ അല്ലെ അതിനെ നിങ്ങൾ വെറുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തരും അപ്പോഴുള്ള ആ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയെ നിങ്ങൾ അക്നോളജ് ചെയ്യുക അംഗീകരിക്കർത്താവ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ എനിക്കിത് വളരെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് പഠിപ്പിക്കുന്നപ്പോഴും പഠിപ്പിച്ചു മുൻപും അപ്പോഴും തന്നെ ഇപ്പോഴും അതിനെ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും വിറച്ചു പോകാറുണ്ട് ഞാൻ അയ്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയും കർത്താവ് നീ സഹായിച്ചല്ലാതെ എന്നെ രാഷ്ട്രീയം പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല പലപ്പോഴും പല ആത്മീയ യുദ്ധങ്ങൾ ശത്രുവിൻ്റെ പോരാട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വളരെ തളർന്നു പോകും കർത്താവ് നീ ജയിച്ചവൻ സീറ്റാണ് ജയിച്ചവൻ നീയാണ് നീ എന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച് സീറ്റാണ് ജയിക്കണം എനിക്ക് ജയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല പല വേൾഡിൻ്റെ പ്രലോഭനങ്ങൾ വരും പല ജഡത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കും ജയിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ചില ഡീപ്പ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവ വചന പ്രകാരം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അതിനെ ഓർഗേ ചെയ്യാൻ നോക്കും വചനത്തിൽ കൂടെ തന്നെ ഓർഗ ചെയ്യാൻ നോക്കും ഇതിലൊന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ ഫ്രീ ആക്കുകയില്ല പക്ഷെ ഇത്തരം പ്രതികൂല സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കൊറിയന്ത്യൻസ് പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ വാക്യം വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്ന് കൊറിയന്ത്യർ പത്താം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു പതിമൂന്നാം വാക്യം മനുഷ്യർക്ക് നടപ്പില്ലാത്ത പരീക്ഷ ഫസ്റ്റ് കൊറിയന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് തേർട്ടീൻ മനുഷ്യർക്ക് നടപ്പല്ലാത്ത പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടിട്ടില്ല ദൈവം വിശ്വസ്ത നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതിന് മീതെ പരീക്ഷ നേരിടുവാൻ സമ്മതിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് സഹായിപ്പാൻ സഹിപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന് പരീക്ഷയോടുകൂടെ അവൻ പോക്കു വഴിയും ഉണ്ടാക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വരികയാണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മരണത്തെ ജയിക്കുന്ന ഒരു റിലേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിൻ്റെ ഒരു മോഹത്തെ ക്രൂസിഫൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ആ ഒരു പ്രത്യേക റിലേഷനിൽ മരണത്തെ ജയിച്ചവൻ അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തെ ജയിച്ചവൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചവൻ സ്റ്റേറ്റാൻ്റെ ജയിച്ചവൻ വാഴ്ചകളെയും അധികാരികളെയും ആയുധ വർഗം വെപ്പിച്ചവൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ റിലേഷൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ജഡത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ സെൽഫിനെ നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ ഭാരത്തെ ആ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തെ ആ ബേണിങ് പറഞ്ഞില്ല ഊതി കഴിക്കുന്നവനെ പോലെയും വെള്ളി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനെ പോലെയും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഉരുകും നമ്മൾ അത് ഭയപ്പെടും വിറച്ചു പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ്
പാസ്റ്റർമാരുടെ ഭാര്യമാരായിരിക്കാം വിശ്വാസത്തിൽ അനേക വർഷങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നവരായിരിക്കാം ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്നവരായിരിക്കാം അന്യഭാഷയിൽ ആരാധിക്കുന്നവരായിരിക്കാം പക്ഷേങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നത് അവൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹ്യൂമാനിറ്റി വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടും ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ശത്രുക്കളാണ് ഒരു ദൈവം അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് നിങ്ങളെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വസിക്കുന്ന ജഡം ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമുള്ളത് ദൈവത്തിന് കീഴ്പ്പെടാത്തത് എന്നാൽ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് ഈ ലോകം മൂന്നാമതാണ് സേറ്റാൻ സേറ്റാന കിങ്ഡത്തിലുള്ള ശത്രുക്കളെല്ലാം തന്നെ ദുഷ്ടാത്മസേന തന്നെ ഇതെല്ലാം ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ശത്രുവാണ് അതിന് നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും എൻസ്ലേവ് ചെയ്യുവാൻ വീണ്ടും അടിമപ്പെടുത്തുവാൻ സദാ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുന്ന സമയം തുടങ്ങി ഈവൻ ഉറക്കത്തിൽ പോലും വ്യാജ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ വശീകരിക്കാൻ നോക്കും ഇവിടെയൊക്കെയും തന്നെ ഉയർത്തെന്ന് ജയിച്ചവനായ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയും സകല അധികാരമുള്ള പിതാവിൻ്റെ ഗീതം പൂർണ്ണമായി അനുസരിച്ച് അവരുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഒരേ സിംഹാസനം ഇരിപ്പാൻ യോഗ്യനായി തീർന്ന ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ സഹായിച്ചല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പൊ അത്തരം വീക്ക്നെസ് നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്താൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മ വെളിപ്പെടുത്തി തരും ക്രിസ്തു ഇതിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളവനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവനിൽ സർവസമ്പൂർണതയും ദേഹരൂപമായി വസിക്കുന്നത് ഇത് അംഗീകരിക്കാത്തോടത്തോളം നിങ്ങൾ വെറുതെ തലമണ്ടയെ പുകയ്ക്കുന്ന കുറേ ഉപദേശങ്ങളും കുറേ തീയറികളും ദൈവവചന പ്രകാരം വേണമെങ്കിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് പോലും കൊണ്ട് നടക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ തേജസ്വീകരണം നടക്കുകയില്ല നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തോട് അരൂപരായി ക്രിസ്തുവിനോട് അരൂപരായി തിരികയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സകലോളം നിറഞ്ഞു വരികയുമില്ല അതെ ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ഈ എല്ലാ ബ സോറി ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ഈ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലുമുള്ള വ്യക്തിപരമായ അനുഭവ പരിജ്ഞാനം വിശ്വാസിയുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സാങ്ക്റ്റിഫിക്കേഷൻ്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായി വേർതിരിക്കപ്പെടുന്ന ആവശ്യമായ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്തൊരു ഘടകമാണ് ഇൻഡസ്പെൻസിബിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ ദ ബൈബിൾ ആസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ചർച്ച് ദ ചർച്ച് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ഈസ് ബോഡി ഹി ഈസ് ദ ചർച്ച് ഹി ഈസ് ദ ചർച്ച് വാട്ട് Uh, the head is to the body the head is the seat of intellect the will and in short the living soul consider how the body would be without the head for you to understand what the church would be without christ so if the church would be without christ so would each believer be without christ ക്രിസ്തുവിന് തൻ്റെ സഭയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ തല എന്നും സഭയെ അവരുടെ ശരീരം എന്നുമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ രേഖ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊളസിലൈനം ഒന്നിൻ്റെ പതിനെട്ട് ഓത് കുറിന്തിര് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് തല ശരീരത്തിന് എപ്രകാരമായിരിക്കുന്നോ അപ്രകാരമാണ് ക്രിസ്തു തൻ്റെ സഭയ്ക്ക് ബുദ്ധിശക്തി വിവേചന ശക്തി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഘടകമായി വിൽ എന്നിവ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ജീവനുള്ള ദേഹിയുടെ ഉറവിടമാണ് തല ഇതിൽ നിന്നും സഭയ്ക്ക് ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള അഭേദ്യമായി ബന്ധം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പല അവയവങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നാണ് ശരീരം പല അവയവങ്ങൾ കൂടി ഒരു ശരീരമായിരിക്കുന്നത് പോലെ അതുപോലെ തന്നെ ചർച്ചിന് തലയാൽ ക്രിസ്തുവാണെങ്കിൽ അതിൽ ഓരോ വ്യക്തിത്വത്തിനും ക്രിസ്തു തലയായിരിക്കണം അല്ലാത്തോടത്തോളം സാധ്യമല്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മെഗാ കൺവെൻഷനുകളിലൊക്കെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന മെഗാ കൺവെൻഷനുകളിൽ സംഭവിച്ചു പോയത് എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ ചില എപ്പിസോഡുകളിൽ കുറ്റം വിധിക്കുവാനല്ല വിധിക്കുവാനല്ല പല്ല് കുത്തി മണപ്പിക്കുവാനല്ല ഇനിയുള്ള തലമുറയ്ക്ക് അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാനും സംഭവിച്ചവർക്ക് അയ്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റു പറ്റി പോയി ഞങ്ങൾ മോഹം വന്നപ്പോൾ ഈ റേഷിപ്പിനൊക്കെ അനേക ബല കൊടുത്ത് ഇറങ്ങി തിരിച്ചവരാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വിധത്തിൽ പരിശോധനകൾ വന്നപ്പോൾ പരീക്ഷകൾ വന്നപ്പോൾ അറിയാതെ സ്ലിപ്പായി പോയി അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രീകരണമാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാം ജഡത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ സേറ്റാനായിരുന്നു നമ്മുടെ കിങ്ഡം നമ്മുടെ തലയായിരുന്നത് എഫ് എസ് ലയനം രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഫ് എസ് എസ് ചാപ്റ്റർ ടു അവയിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പേ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാലാഗതിക്കും ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിനും അനുസരണക്കിടിൻ്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും അതിപതിയായി അനുസരിച്ച് തുടർന്നു അതായത് ക്രിസ്തുവിൽ ആകാത്ത ക്രിസ്തു
ലോകം പകുതി ക്രിസ്തു മാവാൻ സാധ്യമല്ല ഒന്നുകിൽ ക്രിസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ അധിപതി ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ടും സെൽഫ് നമ്മളിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇതാണ് ചർച്ചുകൾ മെഗാ ചർച്ചുകൾക്കൊക്കെ സംഭവിച്ചത് സെൽഫ് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു ബിലീവറായിരുന്നാലും ഐ മീൻ ഒരു ചർച്ച എന്നാലും അവിടെ സെൽഫ് കടന്നു വന്നാൽ സെൽഫും ക്രിസ്തുവും തന്നെ സിംഹാസനം ഷെയർ ചെയ്യുന്നവനല്ല വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ബന്ധങ്ങളിലും പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മലയ്ക്ക് പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ അവൻ വരുമ്പോൾ ആ സഹിച്ചു നിൽക്കും ഊതി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങൾ സംഘടന താല്പര്യം സ്റ്റേജിൻ്റെ താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിമിൻ്റെ താല്പര്യം എനിക്കൊരു പേരുണ്ടാക്കണം എനിക്ക് സ്റ്റേജിൽ വിളങ്ങണം എന്നുള്ള താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഫ്ലഷിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളാണ് ഈ സ്വഭാവങ്ങൾ പിടിച്ചു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തു അല്ല വെളിപ്പെടുന്നത് ദുഷ്ടാത്മാവ് തലയായി തീരും അനേക പ്രസംഗങ്ങളും പ്രവചനങ്ങളൊക്കെ നടക്കും ഇതാണ് ഇന്ന് മെഗാ ചർച്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറ്റമിരിക്കുവാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്കങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രലോഭനം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആവശ്യത ഉളവാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രലോഭനം ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജഡത്തിൽ നിന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് സെറ്റാനിക് ഇങ്ങടത്തിൽ നിന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള പ്രലോഭനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുത്വങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നെസസിറ്റി ആവശ്യകത നമ്മൾ ഉളവാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ആ പ്രലോഭനത്താൽ ഉളവായ ആവശ്യതയോട് അനുപാതികമായ ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ എപ്പോഴും തയ്യാറാണ് അതാണ് തൽസമയത്ത് കൃപ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് കൃപാസനത്തിലേക്ക് അടുത്ത് ചെല്ലുക തൽസമയത്ത് ഉടനെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ഉടനെ നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അനുഭവിച്ചറിയാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അനേക നിങ്ങൾ ചില അനേക ട്രയൽ കൂടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ നിന്ന് അയ്യം വിളിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭാരം മാറി ഒരു ഉണർവ് പ്രാപിച്ച് പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ വാസിലേക്ക് ചിന്തിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് കത്തവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ തുടർന്നുള്ള ജീവിതത്തിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി തന്നെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ദുഷ്ടാത്മാവിൻ്റെ ആണോ ഇന്ന് സ്റ്റേജുകളിൽ വിളങ്ങുന്ന അനേകർ സംഭവിച്ചു പോയി അവർ അറിയാതെ അവരുടെ ജഡത്തെ അവർ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശോധനയിൽ കൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അവരുടെ ജഡത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങൾ എന്താണ് അവരുടെ വേൾഡിൻ്റെ മോഹങ്ങൾ എന്താണ് അവരുടെ സെൽഫിന് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് എനിക്ക് തിളങ്ങണം എനിക്ക് സ്റ്റേജ് ഷോ ആവണം എനിക്ക് വലിയ സഭയും ഉണ്ടാക്കണം ആൾക്കാരെ കൂട്ടിലുണ്ടാക്കണം മറ്റവനേക്കാളും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വേണം ഇതെല്ലാം സെൽഫിൻ്റെ ഡി എസ് ഐ ആർസാണ് ആ സെൽഫിന് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ അതിന് ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ദുഷ്ടാത്മ സേനകളുണ്ട് അവരെ വീണ്ടും എൻസ്ലേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അടിമപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് അവ പ്രവേശിക്കും അവ പിന്നെ പ്രസംഗിക്കും അവ ദൈവചനം പഠിപ്പിക്കും അവ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യും അവൻ കർത്തൃമേശ എടുക്കും ചർച്ചനകത്ത് വ്യാജമായി കടന്നു വന്ന് നാം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹ പാത്രം കർത്താവിൻ്റെ ശരീരമാണ് ഈ അപ്പം ഒന്നായിരിക്കുന്ന പോലെ ഇതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഏവരും ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ പാപത്തിന് അടിമപ്പെടുത്തും ഇതെല്ലാം വളരെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ അനേക പ്രാവശ്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അമ്മേ പരിശുദ്ധാത്മാ ആ പ്രലോഭനത്താൽ ഉളവായ ആവശ്യകതയോട് അനുപാതികമായി ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ എപ്പോഴും തയ്യാറാണ് ഓരോ പരീക്ഷയുടെയും സാഹചര്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവുമായി ഇടുകി ചേരുകയും പ്രായോഗികമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വിശ്വാസിയുടെ വിശദീകരണത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായും വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഘടകമാണ് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പഴിയാത്ത ഘടകമാണ് നമ്മുടെ ബലഹീനത ശൂന്യത കഴിവുകേട് മുതലായവ അനുപാതികമായ ക്രിസ്തുവിൽ പൂർണ്ണ പരിപൂർണതയുള്ള പ്രതിവിധിയും ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഴത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഈ പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ ബലഹീനത ശൂന്യത കഴിവുകേട് മുതലായവയുടെ ഉറവിടമായ നമ്മുടെ സ്വയത്തെ നമ്മുടെ സ്വയത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉരിഞ്ഞു കളയുകയും ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇത് ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വീഴ്ചയുടെയും നിലനിൽപ്പിൻ്റെയും തീറി ഞാൻ പറയും തീറി എന്ന് പറഞ്ഞ അനുഭവജ്ഞാനം പറയുന്നത് ഓരോ പ്രതികൂല സാഹചര്യം ഓരോ പ്രലോഭനം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യ ഭർത്തു ബന്ധത്തിൽ സംഭവിക്കാം മക്
ഓരോരോ ലക്ഷ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും നിങ്ങൾക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ബന്ധത്തിൽ കൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവേ ഞാനിതെല്ലാം ചില വിഷയങ്ങൾ ഒരാഴ്ച ഒരു മാസം വളരെ തീവ്രമായ രീതിയിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ ഉടനെ ചിലപ്പോൾ കർത്താവ് അതിനകത്തുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തരികയില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ ശിവപ്രവചനം അമ്പതാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനത് വായിക്കാം ശിവപ്രവചനം അമ്പതിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പത്താം വായിക്കാൻ സോറി നിങ്ങളിൽ യഹോവയെ ഭയപ്പെടുകയും അവൻ്റെ ദാസൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടനുസരിക്കുകയും ചെയ്തു മനാർ തനിക്ക് പ്രകാശമില്ലാതെ അന്ധകാരത്തിൽ നടന്നാലും തനിക്ക് പ്രകാശമില്ലാതെ അന്ധകാരത്തിൽ നടന്നാലും അവൻ യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് തൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ചാരി കൊള്ളട്ടെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ടും റിലീഫ് കിട്ടാത്ത ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സോളിൽ ജയിച്ചവനായിട്ട് നിങ്ങളെ റീഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നവനായിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഓവർകം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടാത്തോടത്തോളം ജസ്റ്റ് റിലൈ ഓൺ ഹിം ഞാൻ ഈ ഹോവയ്ക്കായി കാത്തു കാത്തിരുന്നു അവനെങ്കിലേക്ക് ചാഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ വരേക്കും എൻ്റെ കാലുകളും പാറയുമെന്ന് നിർത്തി എൻ്റെ വായിൽ പുതിയൊരു പാട്ടിന് തന്നു ആ ക്രിസ്തു എന്ന പാറ നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടുവോളം കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി അതാണ് മലാക്കിയൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ വെളിപ്പെടുവോളം ആർ സഹിച്ചു നിൽക്കും ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിനെ ചെറിയൊരു ചിത്രീകരണത്തിൽ കൂടി വീണ്ടും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നേരത്തെ വായിച്ച് വായിക്കും തന്നെ നമ്മൾ ഗഡത്തിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എ പി എസ് സി ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ആകാശത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിനും അനുസരണ കേടനും മക്കൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും അധിപതിയായിരുന്നു നമ്മൾ സെൽഫ് ഉള്ളിടത്തോളം അവിടെ നിന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പിതാവ് ആകർഷിച്ചിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നെ അയച്ച പിതാവ് ആകർഷിച്ചിട്ടല്ലാതെ ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മുടെ സോളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സെൽഫിനെ ഡിനൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സെൽഫിനെ നമ്മൾ എത്ര അളവിൽ ഡിനൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അതേ അളവിൽ നമുക്ക് പാപത്തെ നമ്മുടെ കാൽക്കീഴാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും സേറ്റാനെ നമ്മുടെ കാൽക്കീഴാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നാം വ്യക്തിപരമായിട്ടും ചർച്ചായിട്ടും അമേൻ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇത് ഒരു ദിവസമോ ഒരു ആക്ഷനിൽ നടക്കുന്നതല്ല വർഷങ്ങളെടുക്കും നിങ്ങൾ എത്ര സമർപ്പണമുള്ളതായാലും നിങ്ങളുടെ ഹ്യൂമാനിറ്റിയുള്ള വീക്ക്നെസ് കാരണം പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ആക്ഷൻ കൊണ്ട് നിങ്ങളത് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല നിങ്ങൾ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകും വ്യക്തിപരമായിട്ടും ചർച്ചയായിട്ടും നാം ക്രിസ്തുവിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളവരായി ദൈവത്തിൻ്റെ സകല നിറവോളം നിറഞ്ഞു വരിക ക്രിസ്തു എന്ന തറയോളം വളരുക പുത്രനോട് അനുരൂപരായി തീരുക ഈ അവസ്ഥയിൽ പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുമ്പോഴാണ് സേറ്റാൻ നമ്മുടെ കാൽക്കീഴാകുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് കാത്തിരിക്കുന്നത് എബ്രാലയനും പത്താം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യേശുവോ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏകയാഗം കഴിച്ചിട്ട് എന്നേക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ ശത്രുക്കൾ തൻ്റെ പാതപീഠമാക്കുവോളം കാത്തിരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇതിൽ നിന്നും അനേക വില കൊടുത്ത് ഇറങ്ങി തേച്ചതായ ദൈവദാസന്മാർ ദൈവമക്കൾ അറിയായക കൊണ്ട് ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രതിവിധി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയായ മാർഗം എന്താണ് എനിക്ക് എങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനായി തീരാം എനിക്ക് എങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൽ ഈ വാര വാക്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അനേക പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് സൺഡേ സ്കൂൾ തുടങ്ങി പഠിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇത് വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെ അനുഭവ ജ്ഞാനത്തിൽ കൂടെ വന്ന് ഉയർത്തേന്നേറ്റവനായ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടി അതിക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബലഹീനതകൾ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങൾ ജഡത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ അതിന് ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു പോലെ പോലെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ ഒരുവൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ തന്നെ തന്നെ ത്യജിച്ച് ആ തന്നെ തന്നെ ത്യജിക്കണമെങ്കിൽ അവനുമായിട്ടുള്ള ഓരോ റിലേഷനിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടണം നിങ്ങൾ തന്നെ അതിന് ഉരിഞ്ഞു കളയണം കർത്താവ് ഇതെന്നെ ഇന്ന് മാറ്റിത്തരണമേ മാറ്റിത്തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുകയില്ല കർത്താവ് എനിക്കിത് വേണ്ട എന്നേക്കും വേണ്ട ഇവിടെ എനിക്ക് നിന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കിട്ടണം ഉയർത്തേന്നേറ്റവനായി സ്വർഗത്തിന് ഭൂമി സകല അധികാരമുള്ളവനായ സകലത്തെയും ജയിച്ച് ലോകത്തെയും ജയിച്ച് പാപ്പത്തെ ജയിച്ച് സാത്താനെ ജയിച്ച് വാച്ചകളെയും അധികാരങ്
ക്രൈസ്റ്റ് ആസ് ജീസസ് അതായത് അവൻ തൻ്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാനിരിക്കുകൊണ്ട് അവൻ യേശു എന്ന് പേരിടണം ദൈവം ക്രമിച്ചാണെങ്കിൽ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ആ ഫസ്റ്റ് റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും വിശ്വാസത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒട്ടുമിക്കവാറും ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് പേർക്കും അത് അനുഭവജ്ഞാനം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും യെസ് ഇത് വചന ശരിയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള റിലേഷൻസും എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വീരണാം ദൈവം അത്ഭുതമന്ത്രി ക്രിസ്തു അല്ലെങ്കിൽ മഹാദേവം വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ഇന്ന് അനേക റിലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഓരോ റിലേഷനിലും നിങ്ങളുടെ വെറ്റുപരാൻ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് ഇത് വളരെ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണം ഉള്ളത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മ നിങ്ങളുടെ വീക്ക്നെസ് എത്രമാത്രം അതെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാവുന്നിടത്തോളം മാത്രമേ ഓരോ റിലേഷൻ വെളിപ്പെടുത്തി ഒരു റിലേഷൻ പോലും ഒരു സമയത്ത് നടക്കുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ എത്രത്തോളം സാധിക്കും അത്രത്തോളം എക്സ്പോസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സഹിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് നീക്ക് പോക്ക് തന്നിട്ട് അവിടെ ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തും ഒരു പ്രത്യേക റിലേഷൻ തന്നെ ഇവൻ യേശു എന്ന റിലേഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചില മോഹങ്ങളിൽ ടെംപ്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ആ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിരിക്കാം അവിടെ ക്രിസ്തു അല്ല പാപം ചെറുതായാലും വലുതായാലും ഒന്നായാലും രണ്ടായാലും ദൈവവചനം എന്നത് വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താലും പത്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും തെറ്റ് തെറ്റിയാണ് പാപത്തിന് ശിക്ഷ മരണം അതുകൊണ്ട് ചെറുത് വലുത് എന്നില്ല ഇതിൽ പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുവോളം വളരെ സമർപ്പണത്തോടും വളരെ പ്രാർത്ഥന വളരെ ഒരുക്കത്തോടും കൂടെ കർത്താവെ എനിക്കിങ്ങനെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരാൻ ആത്മഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ വീക്കാണ് എന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല പക്ഷേ നിനക്ക് സാധ്യമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞതാണ് കർത്താവ് നിനക്ക് സാധിക്കും എന്നെ കൊണ്ട് എൻ്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റിയിൽ സാധ്യമല്ല ഐ എം ദ ഡസ്റ്റ് വൺ എൻ്റെ മുപ്പത് വയസ്സ് വരേക്കും സത്യവേദ പുസ്തകമുണ്ടോ എന്ന് പോലും ഞാൻ അറിയാത്തവനാണ് അവിടെ നിന്നാണ് എൻ ടി ആയിരിക്കുന്ന എന്നെയാണ് കർത്താവ് ഈ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് കരം പിടിച്ച് നടത്തുന്നത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് അവൻ്റെ വരവിന് മുമ്പായിട്ട് സാധ്യത നമ്മുടെ കാൽക്കിഴാകുവോളം അവൻ്റെ വരവിനുമായിട്ട് നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ടും ചർച്ചയായിട്ടും ഒരുങ്ങാം കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധരും നിത്യനുമായ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവെ അനുഗ്രഹീതമായ നല്ല സമയത്തിനായ സ്തോത്രം അനേക ദിവസങ്ങളായി കർത്താവിന് പ്രേരണ തോന്നുന്നതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുവാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനും കർത്താവ് ഇന്ന് വീഡിയോയായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുവാനും കൃപ നൽകിയല്ല ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഓരോവരെ കർത്താവ് നീ എളിവിനോട് കൃപ കാണിക്കുന്നത് പോലെ നിൻ്റെ വരവിന് മുമ്പായിട്ട് കർത്താവ് നിന്നോട് സദൃശ്യന്മാരായി തിരുവാന്തക്കോണം ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം വളരെ വാന്തക്കോണം ദൈവത്തിന് സകല നിർവോൾ നിറഞ്ഞ ഒരു വാന്തക്ക വേണം അവിടെ ബലഹീനതയെ ഓവർകഞ്ച് വാന്തക്ക വേണം ഉയർത്തെന്നറ്റവനായ നിന്നെ അവിടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സത്യത്തെ വചനത്തെ ഉറപ്പിക്കും മാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായ സ്തോത്രം എൻ്റെ സ്നേഹത്തിനായ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ